Hello, hello, hello. Hi. Hi, Hi teacher. Welcome. My name is Javier Gomez. I am your teacher. Hi, how are you? Hi, Hi, hello. Hello, hello, Hi. hello, Sara, hello. Carla, Hi. Jose Guadalupe, Hi. Henry, nice. Jose Eliseo, Luis Enrique, Lilian Galvez, Ricardo Sánchez, Criseida Pais, Lilian Galvez. Okay, good. Now, welcome to this class. This is basic beginner, right? Beginner three. Okay. Básico tres, right? Principiante tres, no the word, okay? And my name is Javier Gómez. I will be your teacher. To begin, we're going to make an introduction. Right? Let me see. I will start with my personal information. Listen. Hi, my name is Javier Gómez. I live in Mexicano. And I like to eat pizza. I like pupusas. And I like football. Play football, right? Me. Okay, now. Three things. Your name. Where are you from? And what do you like? My name is. I live in. And I like this or I like that. Music, sport, food, etc., etc., right? Okay, now, to begin, Sara, Sara Estrada. Welcome, Sara. Please introduce Hi. to the class. Preséntese a la clase, Sara, please. Hi, my name is Sara Estrada. I am 35 years old. I like music and dance. Okay. Uh, live in El Salvador, Metapan. Metapan, nice. I like Metapan. Especially Guija Lake is beautiful. Nice. Thank you. And Apusunga too is very yes, nice. Beautiful. <laughs> <laughs> yes, Sara. And that's it. Thank you very much. Now, Carla Ortiz. Hello, Carla. Hello. Good evening. Hello, Good evening. Please Good introduce evening. yourself. My name is Carla Ortiz. I'm from in Apopa. Apopa City. Yes. I like... Mis clases me las cambiaron ahora de 8 a 9. Ok, give, give me a second, Carla. Permítame un segundito. Eh, okay. Apagamos los micrófonos, chicos. Apagamos los micrófonos los demás, please. Thank you, thank you very much. Ok, Car Carla, continue, Carla. Ok. I like... Y pupusas. Salvadorian, yes. <laughs> okay. <laughs> yes. No more. Only that. Only pupusas. <laughs> Only that. <laughs> you don't like pata soup, eh, Carla? No. No. Oh, no. Okay. Good. <laughs> And pizza, hamburgers, maruchan. <laughs> yes. yes. Okay. Fast food. Fast food, okay. I But like. But you need to make exercise too, right? Exercise, okay? Um, Full exercise. Full exercise. <laughs> okay, thank you, Carla. Thank you very much. Welcome, right? Now, Jose Eliseo Portillo. Welcome, Jose Eliseo. Introduce Hi, yourself, teacher. please. Hi, teacher. Hi. Uh, my name is uh, Jose Eliseo. I'm from El Salvador. I live in Catanzingo. Cuscatancingo. Eh, oh, yes, okay. Cuscatancingo. I grew up eh, in Cuscatancingo. Yo me, me, me crié en Cuscatancingo. <laughs> ah, great, nice. Yes. Este, okay. I like to play soccer. Mm -hmm. eh, no more, teacher. No more. Ok. Yes. Welcome, Eliseo. Eliseo, uh, ya nos hemos visto en alguna otra clase de casualidad. Mm, no. Me no, parece familiar a usted. <laughs> no. Bueno, siempre, siempre hay dos personas iguales en el mundo, dice. ¿no? <laughs> ok, thank you, José Liceo. Welcome to the class. Now, Ricardo, Ricardo Sánchez, welcome. Introduce yourself, Ricardo. Hello. Hello. Um, uh, my name is Ricardo Sánchez. Uh, I'm from Tonacatepeque, San Salvador. Tonaca, ok. Yeah, I like to mm. play soccer, mm. pizza, pupusa, mm. yes. 
Sería todo. <laughs> Only that, right? And to watch TV. <laughs> you like sí. to watch TV? Yes. yes. Do you have yes. Netflix? Yes. Ricardo, do you have Netflix? Yes. Oh, nice. Yes, <laughs> Movies and movies. Sí. <laughs> okay, it's an opportunity, sí. Ricardo, to practice English, right? Okay, so yes. watch the movies in English, Ricardo. <laughs> okay, thank you. <laughs> And who's next? Brenda Escobar. Welcome, Brenda. Hi, teacher. It's a pleasure. Okay, introduce yourself, please. Okay, my name is Brenda Escobar. I'm from Cuscatancingo. Ah, Cusca too. Nice. Yes. You, you know uh, Eliseo, eh, José Eliseo, Brenda. No, no conoce a José Eliseo. Yes? No. Oh, no. okay. <laughs> es que como Cuscatancingo es bien chiquito. <laughs> sí. But no, no, you don't know. Okay, continue, Brenda, continue. No. Eh, I like pupusas, hamburgers, um, very, very coffee. Oh, coffee and bread, <laughs> coffee and bread. <laughs> Coffee and semita. Mmm, delicious. <laughs> okay, yes. thank you, Brenda. Thank you very much. And music, what kind of music do you like, Brenda? Um, yes. English, salsa, reggaeton, de todo merengue. Un poco. Sorry? De todo un poco. Okay, everything, right? <laughs> thank yes. you, Brenda. Thank you and welcome to the class. Thank you. Okay, let me see who's next. Jose Rolando. Hello, Jose Rolando. Hello. Welcome. You look very young, Jose Rolando. Se, se mira bien jovencito. Está bien jovencito, Jose Rolando. <laughs> okay, how old are you, Jose Rolando? 18. ¿Qué My edad name tiene? is Rolando Colautista. Mm -hmm. I am 27 years 27? old. 27? Oh, incredible. You look like 2019, right? Se ve como de 19 años, Jose Rolando. <laughs> Okay, now where are you from? Where are you from? Uh, I live in Ciudad Delgado. Uh, I'm from in, el, in Ciudad Delgado. Mm -hmm. I, I like listening music. Excellent. In my work. Uh -huh, okay. In your work and in your house. In, in my house. Okay. Very good, Jose Rolando. Welcome to the class. Welcome. Okay, let me see who's next. Thank, thank you. You're welcome. Who's next? Ah, that's the baby of Sara. Welcome. <laughs> Por ahí está la bebé de Sara. <laughs> Hello. Hello. My, Qué bueno que la tenga ahí, Sara. Escuchando inglés, ok. Hi. Thank you. <laughs> okay, who's next? Let me see. Luis Enriquez. Welcome, Luis Enriquez. Thank you. Okay, my name is Luis Enriquez. I am from San Salvador. Uh, I am a travel agent and I, I like to cook. And... Chef. Nice. <laughs> <laughs> it's like a it's like a hobby. It's like a hobby, but, I understand. Yes, yeah. yes but but uh, for the quarantine quarantine para la cuarentena for the quarantine we began with my sons a, a business of fast food. Excellent. Uh, Give me the uh, telephone. Give me okay, the telephone. That's right. I need to order some taquitos and burritos. Okay, please. <laughs> that's right. Okay. Our uh, one of us of our spe specialities is the uh, the hot dogs. Yeah. Okay. Uh, uh, lasagna. Uh, uh, oven potatoes. I don't know okay. who can I say papas horneadas. Uh, baked. Baked. Baked potatoes, yes. Baked potatoes, okay. Yes, but Luis Enrique, uh, please stop because I'm getting hungry. <laughs> <laughs> yeah, I know. I like I, I like that you are hungry. <laughs> okay, listen. I will Enrique, I will give you my telephone for everybody. Please uh, uh, promote your business here because okay, my food. business. Uh, uh, the name for is a, uh, Luis. For a moment, I thought you you work in the radio yeah. because your voice is like a like a radio broadcaster <laughs> ah yes, yes okay. okay well i like i like the radio very much because when i was young uh, i i tried to to work at a radio but i couldn't okay but for now i, I like always the, the music okay nice thank you and welcome again thank Luis. you thank you okay thank you. let me see who's next nestor hello nestor hi nestor 
Hello, teacher. My name is Nestor. I am 23 years old. Okay. I live in Metapan and Metapan. I like to play. I like to play soccer and ride a bike with my friends. Okay, nice. Bicycle, right? Okay, yes. Nestor. Uh, excuse me, Nestor. What is your last name, Nestor? Caballero. Caballero. Okay, thank you. Because I am copying your name, right? Estoy tomando lista ahorita. Okay, teacher. Okay. Nestor Caballero. Gentleman. <laughs> Okay, thank you. Now, who's next? Lorena. Hello, Lorena. Hi, Lorena. <laughs> Ajá, se nos había levantado. El micrófono. Sorry, sorry, ah, okay. Sorry, sorry. Okay. Uh, se nos había escapado, Lorena, pero aquí está ya, ¿verdad? <laughs> Good evening. Good evening. <laughs> My name is Lorena. Oli oh. Hello. Okay, I have... Uh, 48 years old. Mm, I am. 40, I am. 49. 49. 49 years 41, old. 41. 41. Okay. Okay. 41. Yes. Yeah. <laughs> um, uh, I live in Metapan. Metapan too, right? Okay. Yeah. Eh, all the Metapan people work in the same company. Todos los chicos que están aquí de Met en Metapan trabajan para la misma compañía, ¿no? No, no, uh, ah, okay. no, it's a coincidence, it's a coincidence, okay, yes. no problem, Lorena, okay, welcome, Lorena, welcome, okay, Thank who's you. next, let me see, Jose Rolando, right, hi, Jose Rolando, can you hear me, open your camera, Jose Rolando, hi, hi, ah, no, no, I can hear you, excuse me, excuse me, no, 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 es que se me movió la cámara para, <laughs> ya se presentó, Jose Rolando, don't worry, don't worry, excuse me, let me see who's next. Eh, vamos a ver si no, no me equivoco. Lorena Ochoa. Oh, sorry, sorry, sorry. Uh, yeah, yeah, okay. Yes, I am. Oh, good. Thank you. Very good. Now, let me see Alexander. Oh, sí, hoy sí no me equivoqué. Alexander Barrera. Please. Hi, Alexander. Welcome. Okay, open your microphone, please. Turn on your microphone, Alexander. Good evening. Good evening. My name is Alexander Barrera. I am 25 years old. Okay. What do you like to do in your free time, Alexander? I like listen to music. Okay. Nice. Only that? Do you like sports? Only that. Food? Music? Um, <laughs> sometimes... Uh, Sports. Uh, Sports. Running. Nice. Okay. Very good. Yeah. Thank you very much. And welcome to the class, Alexander. Thank okay, you. Okay. You're welcome. Let me see who's next. Reina Eloisa Peraza. Please, Reina. Hi, chair. Hi. Hi. My name is Reina Ramirez. I am 26 years old. I am teacher. Oh, nice. I live the best, in... The best profession, yeah. Eloisa. Yes. <laughs> I live in Metapan. Mm -hmm. Metapan. I like pupusas and tamales. Okay. <laughs> nice. <laughs> Very good. You continue nice talking about food. Ya dejen de hablar de comida porque me va a dar mucha hambre. Ah, <laughs> no. <Nah>, okay. <laughs> yeah. Continue. Continue. Don't worry. Right. Okay. Let me see who's next. Uh, Jose Guadron, right? Hi, Jose Guadron. Welcome to the class. Hi. Hi, teacher. Good. Good evening. Good evening. My name is Jose Guadron. I live in Metapan City. Metapan. And I like the motorcycle. Right, motorcycle? Ah, you, you are a rider. A rider. <laughs> yeah. <laughs> Be careful, yes. Jose, because it's very dangerous, right? It's uh, very dangerous. Yeah. <laughs> But, mm, yes, 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 teacher. You feel <laughs> speed. free. I imagine yeah. road to, yeah. to Metapan, carretera Metapan. <laughs> Goodbye, Jose Guadron. Oh, <laughs> okay. okay, teacher. Thank you, Jose. Okay, okay awesome. welcome. Okay. Let me see. Who's next? Who's next? Uh, um, okay, I have a Lilian Galvez. Let me see. Lilian Galvez, please. Hello, Lilian. Hi. Open your camera, uh, Lilian. Uh, 
Ábranos la cámara para conocerla, Lilian. Good evening. Good evening. Good evening. Everybody. Uh, my name is Lilian Galvez. I, lie, I live in San Salvador. Uh, I am professor in the university. Oh. Excellent. Uh, professor. Listen, sorry, professor. Lilian. Teacher is for a school. Professor is yes. for university. So Lilian is a professor. Yes. Very good. Continue, yes. Lilian. Continue. Yes. Uh, I want to to learn English. Okay. I want to learn English. Excellent. You are in the right place. Mm -hmm. Ha venido al lugar exacto, right? Congratulations. Yes. <laughs> okay. Yes. Thank you, Lilian. It's a pleasure. Um, Thank you. Okay. Let me see okay. who's next. Carla Ortiz. Hello, Carla Ortiz. Ah, Carla, no. Ya se presentó Carla. Sorry. Excuse me, Carlita. Ya la había perdido. Okay. Let me see. Okay. Marvin... Vázquez, Marvin, Marvin Vázquez, please. Hello. Hello, hello, Marvin. Good evening Open to your all. camera. Open your camera, Marvin. Okay, hello. Excellent, hello. <laughs> My name is Marvin Vázquez. I live in Santa Tecla. Okay. Um, I work to a president customer service. Okay. And one consultant. Business, mm. you work in business, right, Marvin? Customer service. Ah, okay. So you yeah. you help the clients. Nice. Exactly. And what do you do in your free time, Marvin? But my free time, like my with my sons, I have three boys. Three boys, my goodness. Yeah. And you don't have television, right, Marvin? I have cable. <laughs> <laughs> so what happened? ¿Qué pasó ahí? <laughs> okay. <laughs> Much TV. <laughs> okay, nice to meet you. Nice to meet you, Marvin. It's a pleasure. Okay. Thanks. Now, Gr Criseida, sorry, Criseida Pais. Hello, Criseida. Welcome to the class. Hi, teacher. Hi. Welcome. My name is Criseida Pais. I live in Metapan. I like cook. Um, pupusas, um, pizza. And pizza. Mm. <laughs> Delicious, right? Okay, Criseida, welcome. And I, I guess someday I will visit, um, I remember I visited Metapan one day to, the, to a mountain. The name is El Limo. Everybody knows El Limo? Um, ¿Todos conocen El Limo, los de Metapan? Yes. Las Cascadas. Las Cascadas, yes. yes. It's yes. a beautiful place, but... <laughs> In the mountain. El agua. Right? Oh, very cool. It's very cool, right? <laughs> okay, I see, right? Nice. Yeah. Thank you. Thank you, Metapan people. <laughs> okay, let me see who's next. Why city? A ver, si, si no me equivoco, Henry Linares. Ya se presentó Henry. No, ¿verdad? Henry, welcome. Hello, teacher. Hello. Uh, my name is Henry Linares. I am 23 years old. Oh, I you're very young. Metapan. Metapan too. Nice. Yes. Excellent. Okay. And what do you do in your free time, Henry? Uh, I like to play soccer. Oh, okay. And what is your position? Goalkeeper, defender, midfielder, or forward? Midfielder. Midfielder. Okay. Es un, que sería un Modric. Creativo. <laughs> okay. ¿Le va al Madrid o al Barça, Henry? Al Barça, teacher. Ah, Barcelona. My good. Obvio. <risa> eh, ya tiene 10 en el curso. <risa> Aunque ahorita estamos tristes porque nos, nos penquearon. ¿va? No... <risa> ok, thank you, thank you, Henry. And welcome. Let me see uh, who's next. Uh, Aparicio Mart. Uh, entiendo que es, es un apellido, Mart. Sorry. Martínez. Martínez, excuse Martínez. me. Martínez. Aparicio Martínez. Ok, please introduce yourself. Hi, please teacher. open your My camera. Name is... Queremos conocerlo, right? Open okay. your camera. Ah, ok, good. Welcome. Come yes. on, introduce yourself. Hi, please. my name is Oscar Martínez. My name is Oscar Martínez. I live in Metapan. I like play soccer. Ok, nice. 
Very good. Are you a good player, Oscar? Or so so? So so. So so. Okay. No magico, but you know, you play, right? <laughs> okay. Thank no. you. Thank you, Oscar. Meeting. Welcome to the class, right? Okay. Who's next? Nestor Adiel Caballero, I suppose, right? Nestor? Ya se presentó Nestor. Yes, teacher. Yes, ya pasamos, ¿verdad, Nestor? Sorry. Ah, sí, ya. Yes. Perdón, Nestor. Sorry. Y, y tengo a Yanira Navarrete. Yes. Yanira Navarrete. Hello, Yanira. Ah, escuché un bebé por ahí. <ríe> ok, Yanira. Hello. Yanira Navarrete. Hello, hello, Yanira. Yanira. Ok. Entonces, vamos a ir a, a, a tengo un, un gal Galaxy A10. Galaxy A10. Se hace, me hace el favor de presentarse, que no, no le vemos su nombre aquí. Solo veo un teléfono, Galaxy A10. Bueno, vamos a dejar por último. Tal vez luego le cambie su nombre, por favor. El alumno de Galaxy A10S, me le cambia su nombre. Yanira, pues si no nos escucha, Yanira, o si nos escucha, pues no le sirve el micrófono, ahí me manda un mensaje para presentarse, ¿verdad? El grupo. ¿Ok? Good. Now let me introduce the, the, the information, right? Antes de comenzar la clase, les voy a dar la, las indicaciones generales. Básicamente esta clase nocturna, ¿verdad? Uh, es para ayudarles a ustedes a completar la plataforma. La plataforma está 24-7 para ustedes, todo el tiempo, day and night, day and night, right? A la hora que ustedes quieran trabajar, pueden ir a la plataforma. Está dividida en cinco secciones, one, two, three, four, five, right? Sorry, excuse me. And, y tiene dos exámenes, a midterm, que vamos a verlo en la clase número 8 en la clase número 8 y un final test que vamos a verlo en la clase número 16 en la última clase vamos a ver el final test right y en cada sección tenemos un knowledge check que es como un pequeño laboratorio dentro de las secciones a veces hay dos tres o hasta cuatro dentro de la misma sección ¿Okay? Entonces, ustedes tienen que completar todos esos laboratorios y esos exámenes en la plataforma y obtener como mínimo el 80%, 80%, right? Como mínimo. Ahora bien, ¿qué pasa si ustedes tienen algún problema, una sección que no entienden, una parte? Entonces, tenemos dos recursos. El WhatsApp, el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ustedes solo me mandan su nombre porque a veces no, no aparecen identificados, solo me dicen, por ejemplo, Brenda Escobar, me pone Brenda Escobar, eh, teacher, no entendí el, el 2.5 o el 1.2, ¿no? me pone el punto que no entiende Brenda por decir algo, ¿verdad? Y yo con gusto en el WhatsApp lo explico. O en clases, teacher, mire, tuve problemas para completar ¿Verdad? Esta parte. Y, y quiero que me ayude. Ah, perdón, Aníbal, usted ya se presentó, ¿verdad, Aníbal? Hello, Aníbal. Hello, hi, teacher. No se había presentado. Sí, no, aún no. Vaya, ya le voy a dar no. chance. Solo déjeme terminar aquí la, en Welcome. Usted era el de, del Galaxy. Ah, no, aquí abajo está el del Galaxy. No, bueno, ya, ya le voy a dar chance, Aníbal, ok. Va, muy bien. Y luego... Este, el segundo recurso es el, este clase, esta clase, el Zoom. O sea, esta clase es para ayudarles a ustedes a completar la plataforma, ¿sí? Pero además de eso, vamos a, a practicar el inglés, vamos a hacer conversaciones, ¿sí? Y yo les voy a dar unas presentaciones de PowerPoint, ¿sí? Para hacer la clase más entendible. Aparte que vamos a ver los videos de la plataforma, los vamos a ver juntos. También les voy a dar presentaciones de PowerPoint, si el tema es muy difícil para ustedes y quieren que yo les pase el PowerPoint al WhatsApp, con gusto. Solo me, teacher, podría mandar este PowerPoint al WhatsApp y yo se los mando. Pero si el tema es facilito y no necesita, pues tampoco, no lo, no lo mando si no quieren. ¿okay? 
Además de eso, eh, si hay otras dudas, otros temas, alguna pregunta que tenga el grupo, cualquiera, pues ahí estoy siempre a sus órdenes, ¿verdad? Third. Por ahí está, por ahí escucho un, un audio de la plataforma. <risa> nice. Ok. Uh, y eh, también cuando nosotros veamos los videos, abajo de cada video hay una sección donde ustedes tienen que comentar, ¿sí? La sección se llama Add Post o di Discussion. Right? Es una área de discusión. En cada video les dicen a ustedes, vaya, eh, ponga una oración así y así. Entonces ustedes la van a poner. Hoy les voy a enseñar cómo hacerlo. Me ponen su nombre y luego el comentario. Yo, la siguiente clase, voy a leer sus comentarios para la clase, ¿ok? Good. Uh, en el área académica, yo en sus órdenes 100%, cualquier duda que ustedes tengan, yo estoy a sus órdenes. En el área técnica, si ustedes tienen problemas de conexión, se les perdió el password, cualquier problema que tengan, ahí están los compañeros del área técnica, ¿verdad? Que eh, si quieren, ahí ellos siempre se presentan en el grupo, ahí ¿Verdad? Están los Jonathan y otros compañeros que están, son muy amables y les van a ayudar a ustedes en aspectos técnicos o administrativos. ¿Verdad? Cómo mandar la solicitud para el otro curso, cómo eh, tengo problemas en la plataforma, no me responde, o cualquier problema que, ellos, que ustedes tengan, ellos les pueden ayudar. ¿Ok? Good. ¿Any question? ¿Tiene alguna pregunta general sobre el, el curso? Oh. No, no, sure. Vaya, muy bien. Teacher. Yes. Eh, tengo una duda. Dígame, Marvin. Con referente a la plataforma, eh, dijeron que había una app para iOS y para Android. Ah, ok. Este, Pero sí. en la de iOS no, no la encuentro. Me dieron un link, pero me dice que no está vigente para el país. Es que con los, con los iPhones siempre es un problema. Es, es muy estricto, son muy estrictos los, los fabricantes. Este, mire, eh, déjeme anotarle. El... Sí, porque yo lo escribí en el WhatsApp, incluso mandé la imagen. Sí, porque... y no le respondieron, ¿verdad? No, como se Mar llama. Como Marvin Bach, del sí le dieron un link, pero no le funcionó. Ajá, no me funcionó. Para y... ellos. Ajá, para ellos. Déjeme y... anotar aquí. En la plataforma, imagino que es lo mismo de la app. O sea, que usted no, hasta ahorita no se ha conectado a la plataforma, Marvin. ¿Cómo no? Ingresé sí. por medio del navegador. Ajá. Eh, ahí Pero usted estado... quiere trabajar en su teléfono también, ¿verdad? Ajá, exacto. ¿Sí? O sea, para que o sea, sea más fácil. Usted trabajó en la computadora, pero no puede ingresar por medio del celular. No, o sea, yo todo lo estoy haciendo desde el celular. Ah, ok. A la plataforma ingresé por el navegador y desde el teléfono. Uh -huh. No he ocupado la PC todavía. Ah, ok. Bueno, entonces vamos entonces, a mandar esta, esta duda, ¿verdad? Para este, para IOS. Sí. sí, incluso lo otro que tenía duda es eh, cuando uno va viendo en la plataforma las eh, la clases, por decirlo así, o las sí. secciones, eh, da una opción como de ir marcando. Ah, sí, pero cuando usted ya ha completado. Sí, a eso se refiere. Ajá, es es que como... le, le aparece un cheque en verde que, que, que ya lo completó. Ajá. A eso se refiere, Marvin. Sí. Sí, sí. Eso indica que usted ya, ya completó el ejercicio y que ya puede ir a... a, a, a arriba hay, una, hay un perfil donde usted va viendo cómo va avanzando. A veces por el sistema, si usted completó una sección, no se lo manda inmediatamente, como que al día siguiente aparece ya cargado. Entonces... Ahí usted puede ir viendo su progreso, ¿verdad? Si usted terminó la sección 1, la 2, y ahí va viendo usted su avance. Si solo logró el 70%, pues ahí tiene que, que terminarlo. No sé si a eso se refiere, Marvin, o... ¿Sí? Sí, esa es una. Y, uh -huh. eh, sí, y la otra es, vaya, del chequecito. Yo estaba viendo que, por, por ejemplo, solo en los que son como libritos, como los dibujos de libritos, sí, sí. ahí es lo único donde aparece el chequecito. En los sí, videos sí, en, no en da esa en opción. Los... En el no le check se llama, ¿verdad? Es chequear su conocimiento, no le check. Esos son como pequeños Ajá. laboratorios, Marvin. Y también en los exámenes, ¿verdad? Ahí le aparece que usted ya ha completado. Eso indica en el sistema de que usted ya logró este, 
lo, lo óptimo de, para completar el curso, ¿verdad? Ajá. Eso le indica okay, nada sí, más. porque eso es lo que he estado haciendo, pero sí, como ya por teléfono y en navegador, es un poco más, más complicado. Difícil sí. ir viendo todo. Sí. Entonces, pero por eso usted necesitaba Usted su PC la también, app, Marvin. Bueno, a mí personalmente en la computadora se me hace más fácil, ¿verdad? Que estar con el celular, me, para mí a veces un poco, más, inclusive con la cámara a veces, ¿verdad? O sea, sí. ¿verdad? Pero esa es mi recomendación. Obviamente, si usted se siente más cómodo en el celular también, ¿verdad? Pero sí, okay. para todos también va esto, que cada vez, como dice Marvin, le aparece un chequecito, es que ya está terminado, ¿verdad? Y además, Marvin, eh, le recuerdo que usted tiene posibilidad de hacer más de un intento. Si se equivocó, puedo volver a corregir, ¿verdad? Así que ahí está para okay. que ustedes sigan practicando y, 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 y obtengan 10, pues no, no, dice 80, pero ustedes pueden obtener el 100%, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta, Marvin? Por el momento solo esa. Ok, thank you, Marvin, for your question. Thank you very much. Any other question? Okay, ¿Hay alguna otra pregunta? No, ok. Ladies and Buenas gentlemen, noches. nos quedaba Aníbal, ¿verdad? <laughs> Perdón, Aníbal, que... Uh, introduce yourself, uh, please. Uh, hi. Hi. Uh, my name is uh, Aníbal Oriana. Mm -hmm. uh, I am from Metapan. Uh, I like English uh, a lot, uh, but it is difficult for me. Uh, um, I like play soccer. Nice. Okay, I hope, I expect, uh, Aníbal, that in this class you learn English, right? You practice and learn. Okay? And welcome, welcome. Thank you very much for coming. Now, anybody else? Eh, no se me quedó ninguno sin presentarse. Galaxy A10 todavía no, ¿verdad? Y Yanira Navarrete creo que no nos... Ojalá que nos esté escuchando, Yanira. Muy bien, sigamos entonces. Now I will make a presentation of PowerPoint, right? A presentation of PowerPoint. So, pay attention, please. Profesor, disculpe. Yes, yes. Excuse me. Este, yo, no, yo tenía una duda con respecto a... Sí, sí dígame. He Ricardo. empezado a ver el, el video, ¿verdad? El Ajá. primer video en este caso. Ya. Yes. Entonces, pero y, con respecto a la actividad, y, este, la puedo realizar, ¿verdad? Sí, sí. Lo, mi duda que tengo es si no es necesario del todo que ya empiece a captar todo lo que el video empieza a narrar en inglés, ¿verdad? Algunas, algunas partes le entiendo, otras no. Pero como al final, eh, eh, a mí me interesa igual aprender a, a escucharlo como a escribirlo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, no sé si poco o sea, a poco iría igual eh, avanzando. Ricardo, eh, usted tiene alguna preocupación con respecto al listening, ¿verdad? Yes. Vaya, eh, vamos a escuchar muchos audios, muchos listening, ¿verdad? Y eso le va a servir muchísimo, obviamente, ¿verdad? Pero okay. también como refuerzo, yo le recomiendo que usted... Escuche una canción por día, oígame bien, una canción por día y una película a la semana mm -hmm. en inglés, ¿verdad? Ok. Usted, váyase al Yahoo, ¿verdad? Y ahí pone la canción que a usted más le guste y a la par le pone la palabra lyrics, que quiere decir la letra de la canción, ¿sí? Ok. Entonces... Eh, por ejemplo, por decirle algo, bueno, a mí me gusta la música viejita, DJs, por ejemplo. I uh -huh. know your eyes in the morning sun. Ok, y entonces uh -huh. usted va escuchando y va viendo la letra. Después, ya solo escucha la canción y usted va relacionando las palabras. Y así, ¿verdad? Pero esto no es, imagínense en la universidad, son cinco años que se estudia, ¿verdad? Entonces, no es así de la noche sí. a la mañana. Entonces, usted tiene que ir sí, claro. poquito a poquito. Y no se preocupe, no es que no entiendo, no, no. Tranquilo, ¿verdad? Usted, poquito a poquito. Y okay. Igual las películas, vea una película semanal, ¿verdad? Eh, si quiere, póngale subtítulos, pero en inglés, no en español. Ok. Y ahí puede ir practicando con la película, ¿verdad? Eh, okay. A veces un poco aburrido porque <ríe> no entendemos muy bien. Yo. Sí. Pero poco a poco, mire, poquito le, van a ir, le va a ir hallando el sabor, ¿verdad? El sabor a las películas, poquito. Y va a ir entendiendo, aunque sea una palabrita y hello, hi. <ríe> okay. Poquito a poquito va a ir eh, educando el oído, porque el oído es como hacer ejercicios. Ok. Sí. Uno no puede decir, Ricardo, ah, yo no soy inteligente para el inglés, yo no entiendo, I don't understand. No, no, no. Todos tenemos la misma capacidad, así que 
Vamos a ir haciendo poquito a poquito. Si quieren los ejercicios de listening, me detiene. Teacher, póngalo otra vez. ¿Verdad? Yo se lo puedo repetir inclusive. ¿Ok? Ok. Ok. Thank Good. you. Thank you. Thank you. Now let's go to the presentation class. Let's go to the presentation. Ok. Let me see. Oopsie. Ok. Presentation here. Okay, ladies and gentlemen, beginner module three, right? Month and dates. We're going to practice the month and the dates. The future will be going to and one conversation. The conversation is happy birthday. Happy birthday to you. Okay, so now to begin, we're going to read uh, the objective of the class, right? What is the objective of the class? Let me see. Uh, Sara, please. Can you read the objective for the class, please? By the end of the class, you will learn the month and day. Additionally, you will learn to about birthday. Birthday, right. Okay, nice. Happy birthday to you. So we're going to learn about that. The vocabulary for today is day, dates. Yeah. Month, Independence Day, Valentine's Day, Christmas is close, right? Yeah, viene Christmas. Fabulous, embarrassing, and wicked, right? Let me see. No, only that. Okay, now, please repeat after me, please. They. 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 Oh, we're going to do something, excuse me. Vamos a hacer algo, vamos a apagar nuestros micrófonos para que no haya interrupción, pero quiero que estén repitiendo, porque aquí lo estoy viendo en la cámara, ¿eh? Ok. <ríe> ok, now, dates. Month. Independence Day. Valentine's Day. Christmas. Fabulous, embarrassing, weekend. Good. Now, any question? For example, teacher, how do you say this? Teacher, how do you say that in Spanish, right? You can make teacher. this question. Let me show you. Let me show you. Pay attention, please. Pay attention. You can make this question. You can say... Uh, I have a question, teacher. Just give me a second, give me a second. How do you say uh, embarrassing, for example, right? Embarrassing in Spanish. How do you say embarrassing in Spanish? And then I say uh, penoso. Penoso, algo penoso, embarrassing, right? Okay, good. What is the question? Excuse me. Uh, what does you... You mean fabulous. Fabulous. Uh, fabulous is something good, something amazing, something spectacular. Okay? That is uh, fabulous. Fabuloso, right? Okay, let me see. Ya, ya me perdí. Okay, yes, I am here, right? Good. Other question? Any other question? Okay, now, let's go to the second objective, please. Uh, Brenda Escobar. Brenda, can you read the, the second objective, please? Read. Okay. By the end. By the end of this class, we learn how to ask. And ask for yes and no question. We're going, going to... Additionally, you will practice a conversation about birthday plans. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Very good. Real life setting is like uh, in una situación de la vida real, right? Okay, here we have the example, right? Sorry. Maria is going to see a movie. This is about the future. We have the subject. 
the subject Maria, right? The verb to be is the model going to the verb C and the complement, right? The movie tonight. Right? Now, I am going to play football tomorrow. She is going to cook next week, next weekend. They are going to celebrate Christmas. Notice that I always say going to, going to, going to, going to. This is similar to the auxiliary will, right? For the future. And then notice that the verb here, C, is not affected, right? You don't say, Maria is going to cease. No, to see, to cook. Huh? So you don't have the S. El verbo no es modificado. No se modifica aquí para nada. So, usamos el verbo to be, going to, y un verbo, right? Okay. Let me see. Uh, Eliseo Portillo. Yes, teacher. Can you give me one example using going to, please? Podría darnos una oración similar a esta, mm -hmm. José Eliseo. I am going to the world tomorrow. Excellent. Perfect. Good example, right? Lorena. Mm -hmm. Can you give me other example, Lorena? Oh, I am. I am? Oh, she is. I am. I am. Mm -hmm. Okay. I am. I am, go, I am going to shopping. To shop. Santa shop. City tomorrow. Shopping. No, no. Shop. Ah, perdón. Sorry. Sí. Uh, uh -huh. Shop. Okay. I am oh. going to. I am going to shop. Santa Ana City tomorrow. Okay. Excellent. Right now. Oh, Lorena, you can say, I am going to go shopping. I am going to shop. O I am going to go shopping. ¿Ok? De las dos formas se puede. Good example. Thank you, Lorena. Thank you very much. Thank you. Ok, good. And, let me see. Example of yes, no question would be going to, right? In this case, for affirmative, I have Maria is. But in question, I change the position of the verb to be in the subject. I don't say Maria is, but is Maria. Maria is, is Maria. I change, right? And then, is Maria going to see a movie tonight? And we use the question mark. Le ponemos el punto, el signo de interrogación al final, right? Is Maria going to see a movie tonight? Am I going to play football tomorrow? Is she going to cook next weekend? Are they going to celebrate Christmas? And then you answer with two. Or yes, or no. Or yes, or no, right? Example. Is Maria going to see a movie tonight? Yes, she is. No, she's not. Two possibilities only, right? Is Maria going to see a movie tonight? Uh, in my house, in my house. No, no. It's only or yes, or no, right? That is the reason we say yes, no question, right? Okay, now we're going to practice pronunciation. So please repeat after me. Repeat after me. Maria is going to see a movie tonight. Maria is going to see I am, a movie tonight. Okay, I am going to play football tomorrow. She is going to cook next weekend. They are going to celebrate Christmas. Is Maria going to see a movie tonight? Am I going to play football tomorrow? Come on, repeat. Estoy viendo aquí que algunos chicos no están repitiendo. Come on, repeat. Is she going to cook next weekend? Is she going to cook next weekend? Are they going to celebrate Christmas? Are they going to celebrate Christmas? Okay, that's it, right? 
Now we're going to go to the platform. Nos vamos a la plataforma ahora. Here, right? Okie dokie. Okay, now, months and dates. This is the first video, right? Pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the months and dates. Practice the months and the dates. Months. January. February. March. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Dates. First, second, third, fourth, fifth. Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth. 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how to talk about your birthday. Question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. To express birthdays or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day plus the verb to be plus the preposition on plus month plus the date let's put that formula into practice my birthday is on april 5th the special day is my birthday then we include the birth to be is after that we need to add the preposition on next we add the month april uh, finally, we include the date 5th. Let me give one more example. When is Independence Day in the U.S.? Independence Day is on July 4th. The uh, special day is Independence Day. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month July. And finally, we include the date, 4th. Now it's your turn to practice by expressing the special days or holidays from your country. For example, New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day. Now, let me see. Here we have uh, two ways to make commentary, right? Number one, when is your birthday? Let's say, for example, um, Alexander. Alexander, please. When is your birthday, Alexander? 
My birthday is on 6 May. Okay. First, Alexander, you say the, the, the month, right? The month. My birthday is on May 6th. 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 Huh? With the ordinal yeah. number, right? These are ordinal numbers. And then you say 6th. Th, th, Huh? Okay. okay, like tha, 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 <laughs> so six, huh? uh, ninth, thirteenth, twenty fourth, right? So in in the case of uh, of Alexander is on May, right? On yeah. May, sorry, yes, Alex, on May, right? No, oh, no, continue, continue. Okay, good. Thank you, thank you. Good. Now we can also say, for example, some celebration is in Salvador. For example, New Year's Day. New Year's Day is on January 1st, right? Okay. Now, Aníbal, when is Valentine's Day, Aníbal? Valentine's Day is is on February fourteenth. Uh, uh, Very good, excellent. Fourteen, right? Fourteen. And let me see. Uh, when is? Let me see. Marvin Vasquez. When is Independence Day in El Salvador? No, in United States, right? In El Salvador. Okay, the Independence Day. Is um September fifteen. September fifteen. Very good. And finally, Lilian, Lilian Galvez, when is Christmas? We wish you a Merry Christmas. We when is Christmas, Lilian? Lilian, casi casi no le escuchamos, Lilian. Okay, hoy sí. Hoy sí, yes, yes, come on. Christmas is on December uh, 25th. 25th, okay, good. The morning, right? La mañana del. Uh -huh. But in El Salvador, we celebrate the night of 24, right? But yes. really is 25th, yes. Este año, como que no va a haber cohetes ni nada, ¿verdad, Lilian? Yeah. Wow, sorry. <laughs> okay, good. Now we're going to make commentaries here, right? Quiero que para el día de mañana todos me comenten. El que no comente aquí le voy a poner un penalty. Me va a decir alfabeto al revés y al derecho. ¿Ok? <ríe> Así que todos vamos a comentar. Listen. Add a post. Le vamos a dar clic aquí. Después del video, abajito. Aquí donde dice discussion, le damos add post. Click. Y aquí nos va a aparecer un espacio donde ponemos nuestro bello nombre aquí, ¿verdad? Eh, I don't know, Ricardo, José, Reina, Lilian, etcétera, etcétera. In my case, I will copy this, Javier. Javier. Right? And then I copy here my commentary. For example, Independence Day. Independence. Va, Marvin quiere comentar, pero ya le vamos a dar la oportunidad, permite. Independence Day is on September in El Salvador, right? September 15, right? September 15, right? Period. Okay. Y si quiero que mi comentario aparezca, le doy submit. Submit, right? Y magic, aquí apareció, ¿eh? Javier dice, independence is Independence Day, me faltó, ¿verdad? Independence is on September 15, right? Por aquí my, ya tengo un ejemplo, ¿ves? My country, Independence Day. In El Salvador, ajá. Uh -huh. Yes, country. in my country. In United States is July 4, but oh, in yes. Salvador, September 15. Ok, listen, aquí ya tengo un comentario, solo que no me pusieron el, el nombre. Eso, eso quería decirle, teacher, que ese es el mío. <laughs> ah, ok. Good, right? Vamos a ver si, vamos a leer su comentario, let me see. The new year is on December 31st, right? 
Aquí sería ST, en lugar de TH, ST. ¿Ok? Y le falta un puntito nada más aquí. And then the Valentine's Day is on February 14. Este sí está correcto, ¿eh? Ok. Very good. Y aquí yo me puedo meter al, al chat. ¿Ok? Y comentarle. Aquí está Marvin Efraín Vázquez. ¿eh? Si yo quiero responder a Marvin. Le vamos a responder a Marvin. Good commentaries. Marvin. Congratulations, le voy a poner a Marvin. Ustedes le pueden escribir también, ¿verdad? Por ejemplo, si, si Marvin puso algo del Madrid y ustedes le van al Barça, pónganle ahí. No, I like Barça, a ver. <ríe> ok. Good commentaries, Marvin. Congratulations. Ok. Y vengo ya y le doy submit. Y ya le aparece a Marvin en sus comentarios, ¿verdad? Ok. Pero aquí Marvin tiene que poner, en lugar de decir example, tiene que decir Marvin. Ok, I got it. Basel, right? Ok. Good. For tomorrow. Mañana voy a leer todos sus comentarios. Good. Now we're going to go to the next video. Pay attention, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Sorry for the interruption. Listen, eh, ya la clase casi se nos termina, pero solo vamos a ver el video. Y si tienen preguntas, les voy a robar unos tres minutitos de su noche. <laughs> ¿Ok? Y si tienen preguntas del video, pues después las discutimos. Now, please, watch. Let's get started by listening to a conversation titled, Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb, plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be. M. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we have the verb to be is after that we need to include the auxiliary going to then we put the verb invites finally we add a compliment all my friends let me show you how to form yes or no questions with be going to to do that we're going to follow this formula 
the verb to be plus the subject plus going to plus the verb plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next, we have the subject, you. After that, we need to include the auxiliary, going to. Then we put the verb, do. Finally, we add a complement. Anything this weekend. And we put a question mark at the end. Okay. Here also, I need you to make commentaries here, right? Add the post, copy your name, and then your commentary, right? For this video too. And homework, right? Tarea, homework, knowledge check. Aquí está el primer librito, ¿verdad? Eh, Marvin nos estaba hablando de este. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, listen to the interview, what are these people going to do? And so we have... Uh, here five people, right? Michelle, Kevin, Robert, Jane, and the reporter, right? Of course. Okay, so they are making an interview. Están haciendo una entrevista, right? De una radio. Y ellos contestan. Vamos a escucharlo mañana, ¿verdad? Pero quiero que lo hagan ustedes antes en la plataforma. Todos los ejercicios los tienen que hacer antes de la clase. Y en la clase, pues, los explicamos. Si ustedes tienen alguna duda, pues, ahí les voy a estar ayudando yo. Mañana vamos a escuchar este juntos, ¿ok? Good. Now, before to finish, uh, any extra commentary? Antes de terminar, una pregunta extra. Algo que no les ha quedado claro del verbo be going to. O alguna otra preguntita en general que tengan. No. Eh, no. Sí, teacher, un sí. favor. Dígame, dígame. Este, no sé si me puede mandar al WhatsApp la forma en la que yo le dije mi oración. Se lo voy a agradecer. Tengo una duda ah, por ahí. Y necesito okay. verla. Vaya, en, entonces envíeme la oración y ahí okay. la analizamos. Oiga, ¿le parece, okay. Lorena? Sí. Perfecto. Por Gracias, escrito, ¿verdad? Amable. Porque. Ya, nice. ya mañana ya, ya no me voy a acordar, pero si lo veo en el WhatsApp, ahí sí, ¿verdad? Ok, <laughs> okay. yo lo hago. It's a pleasure. Bye, bye. Bye, everybody. Okay. Have a good, good night. night. Bye, good, good, night. Night. Bye, good, night. good night. Good night. Dream with the angels. <laughs> Goodbye. Bless you. Bless you.